ang Firmly Veterinary Clinic. Today guys, i-discuss natin kung ano ang distemper virus or canine distemper virus. So yung sakit na to ay isa siyang airborne and highly contagious viral disease. Yes, isa po siyang virus. And ang katumbas na sakit na to sa tao ay pinagsamang COVID na may rabies. And uh, nagka-transfer siya or nai-spread siya through direct contact, airborne exposure sa mga droplets, contaminated surface, or kapag nag-cough, uh, nagbahing, nag-bark, yung affected na dog, then yung mga nearby na ibang aso, most likely makukuha rin nila yung virus. Kaya make sure uh, kapag meron tayong case na ganito, isolated yung pasyente. Ang distemper virus ay uh, maaari din siyang ma-spread via placenta. So, kayang-kaya niya i-penetrate yung placental uh, barrier ng fetus dun sa loob ng uterus ng mommy dog. Kaya, uh, ina-encourage natin na kailangan pabakunahan at kailangan updated yung vaccine ng mga dogs natin bago natin sila uh, gamitin for breeding. So, yung virus na to ay nagkakos siya ng matinding illness uh, sa host or sa aso natin. Ina-attack niya yung iba't ibang system na katawan ng dog. Primarily, yung respiratory system, digestive system, central nervous system, at pati yung urogenital system. Pero ang pinaka-main target na is yung CNS, yung mga nerves at saka yung uh, brain system ng ating mga dogs. So, once infected na yung dog ng canine distemper virus, initially, nagre-replicate siya dun sa lymphatic system sa may respiratory tract ng dog at tuluyang mag-travel via lymphatic vessels sa iba't ibang portion or iba't ibang system ng ating aso. Magaya ng GIT tract, your genital, central nervous system, sa mga nerve endings, or pati optic nerve ipapenetrate niya which then later pwede mag-cause ng blindness sa ating mga infected dogs. Ang mga symptoms ng canine distemper virus ay merong dalawang stages. Yung first stage or early stage pa lang, ang madalas nating ma-observe ng mga symptoms ay ang pagkakaroon ng lagnat. Nawawalan din ng gana, walang sigla, matangla yung ating uh, infected dogs. Okay, then sinisipon, uh, serous yung kanyang nasal discharge, pati yung kanyang mata may discharge. Uh, pagka early din, serous pa lang yung kanyang discharge sa mata, kaya most likely nagkakaroon ng chinky eye. Okay, nahihirapan siya imulat yung kanyang mata. And pag hindi na-treat yung kanyang sipon, talagang magpo-progress, kaya nagkakaroon siya ng coughing. Inuubo, maaaring matindi rin yung pag-ubo. And, kung affected yung ibang system, kagaya sa digestive tract, maaari siyang magkaroon ng pagsusuka o kaya diarrhea. Maaaring uh, mild or severe din yung mga to. Yung mga first stage na to, once na napabayaan at hindi na-treat ng maaga, talagang magkakosh siya ng secondary bacterial infection, lalong-lalo na kung respiratory problem ang mga nag-manifest signs tala hindi maiiwasan na magkaroon later on ng complication like pneumonia. Sa mga pasyente yung weak ang immune system, talagang 80 to 100% na mapepenetrate ng virus yung kanyang mga nerves, nerve endings, brain at saka buong central nervous system. Kaya dito na magmamanifest yung second stage ng canine distemper which is ito na nga yung terminal stage. So, yung terminal stage, very disturbing talaga yung mga sintomas dahil uh, nagkakaroon na ng mga neurological disorder and incoordination. Kaya madalas, ang mga nakikita na natin ay napaka-alarming. Nagkakaroon ng head tilting, uh, circling behavior, dahil sa uh, severe pain, nagkakaroon ng seizure, maaaring localized or generalized. Localized, ibig sabihin partial lang sa paa, sa mga limbs lang, sa head or sa chan or generalized, buong katawan niya yung nanidesign-design. Nagkakaroon din ng muscle twitching sa iba't ibang part ng katawan or sa mismong mukha. Nag-chewing gum pitch siya para siyang mumuyang-muya na naninigas yung bibig, 
din na sasabay ng paglalaway at pagkaparalisa. Mortality or death rate is very high and yung survival rate is uh, very low. So, napakababa ng chance of survival. Then, sa mga survivor naman na nagkaroon na ng neurological disorder, nagiging permanent yung mga signs kagaya ng pagpitik sa mga limbs, sa mga shoulders, sa mga paa, or somewhere else na naapektuhan na or na damage na ng virus. In other case, pwede rin natin silang makataan ng nasal and foot pad hyperkeratosis. Ito yung pangangapal ng nasal planum o kaya yung kanyang mga paws. Or enamel hypoplasia. Ito yung condition in which yung outer layer ng nipin ng mga infected dogs ay nagsafail na mag-develop. Kaya nakikita natin usually ng yellowish stain at para siyang merong tooth decay. Rare case naman yung pagkakaroon ng skin manifestation. Yung kanyang balat nagkakaroon ng mga blisters, mga bootleg, mga rashes. Para silang acne na pumuputok na may kasamang fluid like o kaya para siyang nana. Sa mga pregnant dogs, madalas nagkakaroon na ng abortion. Talagang hindi natutuloy yung pagbubuntis ng mga infected uh, bitch. Dahil nga, kayang i-penetrate ng virus yung placental barrier ng mga fetus. Itong viral infection na to ay mayroong mga characteristic signs and symptoms. First, yung pagkakaroon ng mucopurulent eye discharge o kayong both eyes na talagang mayroong mga sticky na parang nana nakapalibot sa buong eyelids niya and a second, nagkakaroon ng serous o kaya sticky nasal discharge dahil ang matinding sipon, nangangapal yung kanyang kilong and third, nangangapal yung kanyang mga paws. Lahat ng paws niya sa ilalang para silang nagtutuklapan kaya siya tinawag na hard pad disease. And yun nga, last, yung pagkakaroon ng seizure para siyang nagkakaroon ng epilepsy. Be observant sa ating mga alagang dogs dahil yung mga early symptoms or early signs ng viral infection na to ay mga general symptoms. Ibig sabihin, maaaring makita mo yung mga symptoms na to sa iba't ibang klase ng sakit. Kaya madalas hindi natin nadadiagnose kaagad-agad. Kaya once na nakitaan mo ng mga characteristic signs, kailangan mo na siyang dalhin agad sa vet for early diagnosis para maagapan yung paglala ng condition na mismo. For proper diagnosis, meron na tayong iba't ibang laboratory tests na pwede i-perform para matrace natin kung canine distemper virus nga po yung sakit ng ating alaga. So, meron tayong available halos sa lahat na ng clinic dito sa Metro Manila and outside Manila available ang test kits kagaya ng canine distemper antigen test or yung rapid test. So dito, kumukuha tayo ng sample sa kanyang mga ocular discharge o kaya nasal discharge sa dun sa mga muta, sipon. Then, hinahalo natin sa buffer and within few minutes, pagkapatak dun mismo sa test kits, magre-reveal din ito ng uh, result. So, Next is yung blood examination or blood profile test. So, dito, kumukuha tayo ng blood sample sa ating mga suspected dogs para ma-perform yung CBC o kaya complete blood count. Usually, yung findings dito ay nakikitaan natin ng pagbagsak o kaya pagbaba ng WBC at saka yung kanyang lymphocytes o kaya tinatawag natin na lymphopenia. Other diagnostic test na pwede nyo i-perform ay PCR test, histopathological test, at saka MRI. 